Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous vous demandez comment choisir un bon restaurant à Koh Samui. Vous vous demandez comment trouver un bon restaurant local, typiquement thaïlandais à Koh Samui. Vous cherchez à bien manger à Koh Samui. Vous voulez un cadre différent directement chez les locaux. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans cette nouvelle aventure, nouvelle adresse, ici à Koh Samui, en pleine nature. Prochainement, je vais également vous montrer les activités que vous pouvez réaliser à Koh Samui. Alors, restez bien connectés. C'est parti pour la découverte d'un établissement hors du commun, ici à Koh Samui, dirigé par des Thaïlandais. C'est parti je suis Emma, je propose Ban Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Un grand parking particulièrement frais vous accueille. Vous vous demandez comment choisir un bon restaurant à Koh Samui Vous vous demandez comment trouver un bon restaurant local, typiquement thaïlandais à Koh Samui Vous cherchez à bien manger à Koh Samui vous voulez un cadre différent directement chez les locaux Je vous amène dans un lieu particulièrement rafraîchissant, en plein milieu de la nature. Ça porte bien son nom. On va commencer par se promener un peu dans le jardin. C'est un jardin bio qui porte bien son nom. Ça s'appelle The Nature. C'est pas très loin de Fisherman Village. Un jardin bio où vous allez trouver toutes les plantes aromatiques qui servent à cuisiner la, la bonne cuisine taille commencer par les fruits de la passion ici bananier le traditionnel caprao les bananiers la citronnelle le chili les pois bleus pour faire les boissons rafraîchissantes Vous avez tout un tas d'espace pour vous faire quelques selfies, vous mettre à l'ombre et profiter tout simplement de cet environnement avant ou après votre repas. Un papayer ici, le caprao, un des plats traditionnels en Thaïlande, pas de caprao mou, pas de caprao kai. Les ananas, pas de fruits pour l'instant. De part et d'autre de cette allée, vous allez pouvoir trouver un lac ou un étang. Des hamacs pour faire la sieste. Donc c'est à la fois un lieu de visite et un lieu parfait pour venir se restaurer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici J'ai essayé de rien écraser au passage. Je crois que ce sont des pommes d'eau. Oui, c'est ça. Des pommes d'eau. Je ne sais pas si vous connaissez ce fruit. Alors, on les, comme c'est un établissement bio, on les protège d'un sac en plastique pour éviter que les insectes ne viennent dévorer les fruits avant qu'ils soient en maturité. Voilà, et de l'autre côté, 
Eh bien, vous avez un champ de lotus, de fleurs de lotus. Alors là, il est un petit peu tard pour avoir des fleurs. Il faut venir le matin pour qu'elles soient ouvertes. Mais je pense qu'on en trouvera quelques-unes de l'autre côté. À nouveau, des fruits de la passion ici. Une jolie guirlande de fruits de la passion. Bananier. Je pense que ce sont des haricots. Ça y ressemble en tout cas. Oui, c'est ça. Ce qu'on appelle en Thaïlande le haricot kilomètre. Pas très long celui-ci. Il va devenir très vert un peu plus tard. Voilà, c'est vraiment un lieu charmant pour venir se promener au-delà de la partie restauration, comme je le disais tout à l'heure. À nouveau un papayer, et puis un second ici. Voilà, c'est la sortie. Mais on peut considérer que c'est aussi une entrée si on arrive de l'autre côté de Bopult. Je mettrai bien sûr la géolocalisation dans le descriptif de cette vidéo. Voilà, il y a plein d'endroits comme ça cachés pour faire la sieste. Ah, voici un fruit du dragon. C'est cette plante qui aime s'attacher aux poteaux en béton. Et qui donne des fruits roses à l'intérieur. La chair est rose ou blanche, suivant le fruit que vous choisissez. Balancelle. Voilà les fleurs de lotus à, à perte de vue. Walika. Alors ici on a un pas de taille, façon The Nature, pas de taille shrimp. Alors là on nous amène un Kao Kluk Kapi. Kao Kluk Kapi. Kao Kluk Kapi. Vous la reconnaissez Voilà. Et Pidam, Pidam c'est la cuisinière de l'école de cuisine où l'on va euh, tous les dimanches chez Stéphanie and Fusion Cooking Classes. Elle propose tous les dimanches des cours de cuisine taille gratuits sur Facebook. Également des cours de cuisine taille à l'école ici à Koh Samui ou en ligne. Donc aujourd'hui Stéphanie nous a invités et euh, on va goûter des délicieux plats typiquement locaux avec une très jolie présentation. Voilà, c'est la, la propriétaire de l'établissement. Alors ici, on m'amène des nyankam. Yes. What is it? Can you explain? Nyankam. Can you explain what it is? Uh, this is a nyankam wrapping with a butter leaf and have the dry coconut, peanut, and shallot and ginger, lime and chili. Yeah, and topping with uh, the salt, there are lots of herbs inside, and a little bit sweet and sour. It's very good taste. Okay, thank, thank you. you. So much. Yeah. Thank you very and much. And the limping, the limping is uh, the fruit is uh, uh, the candy is sour. 
Ça fond ça. Ah. Et dame a commandé un jus de mangue frais. Et Stéphanie. Et ici, des pois bleus. Comme vous le voyez, c'est un établissement vraiment paisible. Il fait frais à l'ombre des arbres. Une décoration assez simple à base de bambou et de toit de, de chaume ou de coco. Bambou au sol également. Décoration à base de, de bois, de plantes tropicales. La propriétaire s'appelle Kunta. Comme vous le voyez, c'est un établissement où la population locale vient. C'est toujours un, un bon signe, n'est-ce pas La propriétaire est très active dans différents réseaux et notamment pour la promotion de l'agriculture locale et des circuits courts. Et à la sortie, si vous le souhaitez, vous pouvez acheter certains produits. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille des délicieux desserts à base de noix de coco et quelques graines de sésame. C'est délicieux Pour vous montrer que tout est dans le détail, également dans la nature. Pour arriver à The Nature, il faut emprunter Soy Platamnak. Après Fisherman Village, c'est la deuxième rue sur votre droite. Et il faut bien repérer parce que les panneaux The Nature ne sont pas très grands. Et là, après l'école pour apprendre à parler thaï et allemand, c'est la prochaine sur votre gauche. Un conseil, repérez-vous à cette maison bleu turquoise pour tourner à gauche. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Exprimez-le s'il vous plaît au moyen des likes ainsi que des commentaires. J'aime bien savoir si vous appréciez mes vidéos. Je vous remercie beaucoup de me suivre. Il y aura d'autres adresses incontournables ici à Koh Samui dans les prochaines vidéos. Et également, je vais présenter petit à petit les activités que vous pouvez réaliser pour vos vacances à Koh Samui en famille ou entre amis. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Bye bye Je suis Emma, je propose Ben Sawadi Villa à la location. Louer ma villa, c'est aussi profiter d'une expérience locale de plus de 5 ans. N'hésitez pas, j'ai testé beaucoup d'excursions et je connais bien l'île. 5 months at Ban Sawadee Villa. Ban Sawadee was the perfect for our family because each child um, could have a separate room and even bathroom. Location is perfect, very quiet and uh, beach is nearby and uh, here is small shop to buy the small things uh, and uh, everything is reachable from here. I think this is one of the most beautiful beaches around the island. Yeah, for sure. Very, really, yeah. Very good restaurants here at the yes. Bumpo Beach. You can take a good coffee or you can take a good food. And uh, basically, there are the local restaurants. It means that you enjoy the local cousin cuisine. And um, yeah, it's. It's really nice place. <laughs> I think it's a very, very good place where to stay and have a great holidays.